ఇస్రాయల్ ప్రజలు కేకలు వేయగానే ప్రాకారపు గోడలు ఏమైపోయినాయట కూలిపోయినాయి నేను ఇస్రాయల్ దేశం వెళ్ళొచ్చినప్పుడల్లా ఎరుకో పట్టణానికి వెళ్తాను చాలా ఇష్టం నాకు ఎందుకోసం అడుగు అడుగున దేవుని కార్యాలు అక్కడ సుస్పష్టంగా కనబడతా ఉంటాయి అంగుళ అంగుళంలో కూడా దేవుడు చేసిన కార్యాలు ఆ ఎరుకో ప్రాకారాలు కేవలం కూలిపోవడమే మాత్రమే కాదు అవి భూములను దిగిపోయినాయి అని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు ఎందుకోసం కేవలం కూలిపోతే ఇప్పుడు ఆ శిథిలాలన్నీ ఎక్కువకుని వెళ్ళాలంటే అది ఇంకా కష్టమైన కార్యం వెళ్ళకి ప్రాకారాలు కూలిపోయి అలా పడిపోయినాయి అనుకోండి వాటన్నిటి తొలగించడం వాటిని దాటుకుని వెళ్ళడం చాలా కష్టమైన కార్యమే అందుకని దేవుడు ఏం చేశాడు ప్రాకారాలు భూములను దిగుబడిపోయినాయట ప్రజలందరూ సరళమైన మార్గంలో నడిచి వెళ్ళిపోయారు ఇంత గొప్ప కార్యం దేవుడు చేయడానికి కారణం గాడ్ సౌరెనిటీ ఆయన సార్వభౌమ అధికారం ఆ తర్వాత ప్రజల యొక్క సహకారం ఒకవేళ ఈరోజు నీ జీవితంలో ఎరుకో ప్రాకారాలు ఉన్నాయా అది ఒకవేళ అనారోగ్యం కావచ్చు ఆర్థిక సంబంధ ఇబ్బందులు కావచ్చు లేదా నీకు నీ భార్యకు సఖ్యత లేక ఈ ప్రాబ్లం ఇంకా సాల్వ్ అవదేమోనండి ఎవరు దీన్ని సాల్వ్ చేయలేరేమో ఏ ఒక్కరు కూడా ఈ సమస్యను మమ్మల్ని విడిపించలేరేమో అన్న ఆ బాధ దుఃఖము బహుశా నీ మనసులో ఉందేమో రా దేవుడు పిలుస్తా ఉన్నాడు కేకలు వే నీ హృదయాన్ని తెరిచి నీ స్వరాన్ని తెరిచి కేకలు వేయడం అనేది గుండెల్లోంచి రావాలి నాభి దగ్గర నుండి రావాలి కేక అనేది ఎవరినైనా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని పిలవాలంటే ఇలా పిలిస్తే పలుగుతారు అంత దూరంలో పిలవాలంటే శక్తి అంతా తెచ్చుకుని ఆ పిలుస్తా అని చూసారా దేవుని సద కేకలు వేయడం అంటే నీ మనసంతటితో నీ హృదయం అంతటితో నీ శక్తి అంతటితో నీ బలం అంతటితో దేవుని ఆరాధించడం దేవుడు నా మనుస్తోత్రం కలను గాక వెన్ యూ ఓపెన్ యువర్ హార్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎ ప్రాబ్లం గాడ్ విల్ ఓపెన్ ద డోర్స్ ఫర్ యూ ఒక సమస్య ముందు నీవు కృంగిపోవడం కాదు లేదా రకరకాలుగా ప్రవర్తించడం కాదు కానీ దేవుని కార్యాల పట్ల అకుటింత దీక్షను కనుపరిచినడు ప్రభు నీ జీవితాల కార్యాలు జరిగించి అద్భుతాలు చేస్తారు ఆశ్చర్యకరాలు జరిగిస్తారు ఈ ఎరుకో ప్రాకారాల ఆ చరిత్ర నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఒక సుందర సత్యం ఏంటి అంటే అపవాది ద్వారాలు మూసేశాడు ఎరుకో ప్రాకారం అంతా కూడా ప్రాకారం చాలా పెద్దగా ఉంది డోర్ లేసేయండి రా ఎందుకోసం ఇస్రాయేల్ ప్రజలు లోపలికి రావడానికి వీల్లేదు వారు వస్తే ఆక్రమించుకుంటాడు స్వాధీనపరుచుకుంటాడు కనుక డోర్ లేసేయండి అన్నాడు అపవాది డోర్లు మూసాడు ద్వారాలు మూసాడు కానీ నా దేవుడు ద్వారాలతో పని లేదు నా దేవుడు తలుచుకుంటే ప్రాకారాల పడగొడతాడు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి ఏ సన్మాయం పరిచాడు ద్వారాలు మూసేస్తే దేవుడు ప్రాకారాలు పడగొడతాడు డోంట్ వరీ అబౌట్ ద డోర్స్ టు బి ఓపెన్ గాడ్ ఈస్ ఏబుల్ టు కొలాప్స్ ద వాల్స్ ఆ గోడలు పడగొట్టే శక్తి ప్రాకారాలు కోల్చగలిగే శక్తి దేవునికి ఇప్పుడు చూడండి చుట్టూ ఉన్న ప్రాకారాలు పడిపోతే ద్వారాలకి పెద్ద పెద్ద తాళాలు వేస్తే ఇప్పుడు ఏంటి అవి హాస్యాస్పదంగా ఉండవా ఎంత నవ్వుకుంటారా అని చూసి అరే ఇన్ని తాళాలు వేసారంటారా వీళ్ళు సమస్య నీ ముందు ఉన్నప్పుడు అపవాది ద్వారాలు మోస్తాడు కానీ రిమెంబర్ God is even more powerful than Satan. Apavadi kante, Satan kante, adhikamana shakti kalana devudu. Dwaral gurunji batti chkoda ayana. Chuttu unna prakarale padagodata ni kosam. That's the supernatural ability of God. Iju tona devudu adhe chasta. Nuh expect chasta koncho emo. But remember my friend. If you cooperate well. Nuh devu ni chitta ni kini nuh alayin chesko galigite. Ayana chepi na maata nuh tucha tappa kona nuh paati ncha galigite. expect something beyond your expectation nee oka uhaku minchi kuda devudu karyalu jarigistadu adbhutalu nee jeevithala jarigistadu goppa karyalu nee jeevithala jarugutayi god's sovereignty and man's responsibility maraka amshin therikrandi yohanna suvartha 6th adhyayam 9th vachanam chavutunanu the gospel of john chapter 6 and verse 9 ikkada unna oka chinna vaani yodda aidu yavala rottelu barley barley rottelu ఐదు ఉన్నాయి రెండు చిన్న చేపలు ఉన్నవి గాని ఇవి ఎంతమందికి ఇవి ఏమాత్రమని ఆయనతో అనగా ఓ మంచి సజెషన్ ఇస్తున్నాడు ఒక ఆయన ఏమని మన దగ్గరైతే ఉన్నాయి కానీ వీళ్ళందరికీ ఏమాత్రం అంటున్నాడు యశ్వరావు తెలియదా ఏమాత్రం అని సరే ఈ జరిగిన సంఘటన మనందరికీ తెలుసు ప్రజలందరూ ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు సువార్త వినడానికి ప్రభు మాట్లాడుతుంటే ఆ మధురమైన మాటలు మాధుర్యమైన మాటలు వింటా ఉంటే ప్రజలకు సమయం తెలియల చూడండి నేను ప్రతి ఆదివారం ఒక గంట సేపు వర్తమానం చెబుతున్నా వచ్చే ఆదివారం ఏవో ఇరవై నాలుగు గంటలు వర్తమానం చెబుదాం అనుకుంటున్నాను అన్న అనుకోండి ఎంతమంది వస్తారు మీలు ఓ నాలుగు లైన్లు నిండుతాయేమో ఆ తర్వాత మిగిలే ఎంతమంది ఇరవై నాలుగు గంటలు వాక్యం వింటమే అదే ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే వెంటలేదా నువ్వు ఉదయం నుండి సాయంకాలం దాకా 
ఎందుకోసం జాబ్ వస్తుందో డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి మరి ఇక్కడ ఏమొస్తాయి మనకి అనుకుంటారు చాలా మంది అంతకన్నా ఎక్కువ రాదు ఆశీర్వాదం నీకు దేవుని వాక్యానికి మనం ఎంత సేపు వినగలిగితే అంత ఆశీర్వాదం సరే ప్రభు మాట్లాడుతుంటే రోజులు గడియలు గడిచిపోయాయి ప్రజలందరూ కూడా వాక్యం ఉన్న తర్వాత ప్రభు వారు అన్నారు వీరందరికీ భోజనం పెట్టేది మనమే అన్నారు వీళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టాలి చూడండి పిల్లరా మరి జాగ్రత్త మీరు చూస్తే ఐదో వచ్చినం కాబట్టి యేసు కన్నులెత్తి బహుజనులు తన ఎద్దుకు వచ్చి చూసి వీరు భుజించుటకు ఎక్కడ నుండి రొట్టెలు కొని తెప్పించమని ఫిలిప్ను అడిగారు ఫిలిప్ కూడా ఒక శిష్యుడే యేసు ప్రభు దగ్గర ఉన్న ఒక శిష్యుడే ఆ ఫిలిప్ని అడిగారు అవి ఏం చెబుతుంది ఏమి చేయనై ఉండనో తాను ఎరిగి ఉండి ఆయన ఏం చేయబోతున్నాడో ప్రభువు తెలుసు అయితే అతన్ని పరీక్షించుటకు ఈలాగూ అడిగాను గాడ్ వుడ్ లైక్ టు టేస్ట్ ఫిలిప్ దేవుడు ఏది చేయగలడు ఆయనకు తెలుసు గాడ్ ఈస్ సో క్లియర్ ఇన్ ఇన్ విజన్ ఆయన దర్శనం ఆయనకి తెలుసు ఆయన ఏం చేయబోతున్నాడు ఆయన తెలుసు అయితే ఫిలిప్ను పరీక్షించడానికి విశ్వాస పరిమాణాన్ని పరీక్షించడానికి ఫిలిప్ను అడిగాడు అయ్యా ఫిలిప్ వీళ్ళందరికీ రొట్టెలు ఎలా తేగలం అని అడగగానే నేను అనుకుంటాను ఫిలిప్ మంచి గణిత శాస్త్ర నిపుణుడు చెప్పండి ఏ నిపుణుడు ఆయన మ్యాథమెటిషియన్ ఇక్కడ ఎవరైనా మ్యాథ్స్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారా నేను కూడా మ్యాథమెటిషియనే నాకు కూడా లెక్కలు బాగా వచ్చు ఎంఎస్సీ మ్యాథమెటిక్స్ చేశాను మీలో చాలా మంది తెలుసు అయితే ఫిలిప్ గారు కూడా గణిత శాస్త్ర నిపుణుడేమో అందరు బట్టి ఆయన ఏమన్నాడు చూడండి అందుకు ఫిలిప్ వెంటనే ఇంక పెద్దగా ఆలోచించలా అందుకు ఫిలిప్ ప్రతి వాడును కొంచెము కొంచెం పుచ్చుకున్నట్టుకైనాను అంటే స్నాక్స్ లా తింటే ఏమండి టిఫిన్ లా తింటే కూడా ఎన్ని కావాలి మనకి ఇన్ని వేల మందికి కనీసం రెండు వందల ధ్యానారముల రొట్టెలు అవసరం అని వెంటనే ఫిలిప్ గారు ఎంత చక్కగా కౌంటింగ్ చేసేసానంటే ఇంతమందికి రెండు వందల ధ్యానారాలు రొట్టెలు సరిపోవునాయన నీ దగ్గర సంచి ఖాళీ మా దగ్గర సంచులన్నీ ఖాళీ ఇప్పుడున్న అరణ్యం పోని డబ్బులు ఉన్నాయి ఎవరు ఇస్తారు ఇక్కడ ఇంతమందికి రొట్టెలు ఏదైనా షాప్ ఉందా ఎవరైనా చెయ్యాలంటే ఐదు వేల మందికి భోజనాలు ఉండాలంటే చిన్న విషయమా రెండు వందల ధ్యానాలు కూడా సరిపోవన ఆయన ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్కి రెస్పాన్స్గా ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ ఏంటంటే ఫిలిప్ అన్నాడు ఇన్ని వందల మందికి ఇన్ని వేల మందికి రొట్టెలు పంచిన మందకి డబ్బులు చాలా రెండవ హర్డిల్ ఏంటి అంటే దెన్ సెకండ్ హిండ్రెన్స్ ఏంటి అంటే దేవుడు అద్భుతం చేద్దాం అనుకుంటే రెండో ఒపీనియన్ ఏంటో తెలుసా మనం యోహాన్ సువార్త ఆరోగ్యంలో మాత్రం అయితే ఇది లేదు కానీ మత్తి సువార్తల ఉంది చూపిస్తాను చూడండి ఇంకొంచెం బాగుంటుంది అది ఈ సమస్య రాగానే కొంతమంది ప్రభు వారికి ఇస్తున్న సలహా ఏంటో చూద్దాం చూడండి మత్తి సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన ద గాస్ట్ ఆఫ్ మ్యాథ్యూ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ అండ్ వర్డ్స్ ఫిఫ్టీన్ చదవండి ఇందులో మరొక సలహా ఒకడేమో అబ్బాయి డబ్బులు సరిపోవండి రెండు వందల ధ్యానాలు కూడా సరిపో అన్నాడు మరొకళ్ళు ఇచ్చిన సలహా చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో ఇక్కడ సాయంకాలమైనప్పుడు సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన ఎద్దుకు వచ్చి శిష్యులు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఇది అరణ్య ప్రదేశము ఇది అరణ్య ప్రదేశము ఇప్పటికే ప్రొద్దుపోయాను ఇప్పటికే చాలా చీకటి పడిపోతుంది ఈ జనులు గ్రామంలోనికి వెళ్ళి భోజన పదార్థములు కొనుక్కొనుటకై జనులు గ్రామంలోకి వెళ్ళి భోజన పదార్థాలు కొనుక్కొనుటకి వారిని పంపివేయమని చెప్పి వారిని పంపించే ఇది ఏమన్నా బాగుందండి అడ్వైజ్ ప్రభు వారేమో ఐదు వేల మంది ఆకలి తీర్చాలని ఆయన ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ సలహా ఏంటి ప్రభువుకు వచ్చింది అయ్యా నువ్వు చేయగలవయ్యా ఆనాడు మాకు గుర్తుంది నీళ్ళందరూ అక్షరసంగా మార్చిన శక్తి నీకుంది విశ్వాసంతో నీళ్లను అంచులు మట్టుకు నింపినప్పుడు నీటిని ఆజ్ఞాపించుకునే ద్రాక్షరసంగా మారిపోయి మాకు గుర్తుంది అయ్యా నువ్వు ఎంత గొప్పవాడు పోవాడు నువ్వు అనుకున్నావు అంటే చేయగలవు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటావు చెప్పు అని అనాల్సింది పోయి వీళ్ళు ఏమంటున్నారు అయ్యా రెండు వందల ధ్యానాలు సరిపోవండి అప్పులు పాలు అయిపోతాయా మనం ఓకే ఇంకొంతమంది ఏమైనా ఇస్తారట ప్రభు మనకి ఎందుకు నేను తలనొప్పి పంపించేయి వాళ్ళు ఏం చేయి అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వదిలించేసుకుందాం వాళ్ళని చాలా సార్లు ఇదే తత్వం కదా మంది కూడా ఎవరైనా మన దగ్గర సహకారానికి వస్తే త్వరగా వదిలించేసుకోవాలని త్వరగా వదిలించేసుకో ఇంకొంచెం సేపు ఉంచావంటే వాళ్ళ బాధ్యత అంతా మందే వాళ్ళకి అన్ని మనమే చూడాలి వదిలించేసుకో త్వరగా ఎంతమంది కోడళ్ళు తమ అత్తమామలు పట్టి ఈ మాట చెప్పట్లేదు మా నాన్నగారికి కొంచెం కళ్ళు కనబడతం లేదంట వదిలించేసుకోకూడదు ఏంటి వదిలించుకోవడం అనాథాశ్రమంలో వేసే అనేది అర్థం అనమాట ఎవరికైనా సహాయం చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వదిలించేసుకోవడానికి చూస్తాం ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే ప్రాబ్లం మన ముందు ఉన్నప్పుడు దాని నుండి పారిపోవడానికి ఇష్టపడతాం తప్ప ధైర్యంగా నిలబడడానికి మాత్రం మనం ఇష్టపడాం శిష్యుల పరిస్థితి ఇదే ప్రాబ్లం ఉందా పరిగెట్టేద్దాం ప్రజలు పంపించే మనం కూడా వెళ్ళిపోదాం 
ఎక్కడికెళ్ళిపోతావు నువ్వు ప్రజలు వదులుతున్నారు వేసాయను ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తున్నా అక్కడికి వచ్చేస్తున్నారు కొంతమంది అంతే అరే పరీక్షలు వస్తున్నారా చదవరా నేను ఇంటర్మీడియట్ చదవను పాలిటెక్నిక్ జాయిన్ అవుతారు అయ్యగారు ఇది చదవలేదు మళ్ళీ అది చదువుతాడు అండి సరే తీసుకెళ్ళి మనలో అందులో అయ్యగానే ఎరా పరీక్షలు వస్తున్నా నేను పాలిటెక్నిక్ చదవను మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతాను అంటే ఇది సమస్య వచ్చినప్పుడు పరిగెట్టేస్తున్నాడా లేకపోతే నిలబడుతున్నాడా అక్కడ కొంతమంది పరిగెట్టేయడమే చివరి దాకా వచ్చి ఏం చేస్తారు డాడీ నన్ను డిగ్రీ జాను నన్ను సివిల్స్ సివిల్స్ పంపించు అంటాడు వెళ్తాడు వెళ్ళిందరూ మంచిగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది ఉంటారు సివిల్ అని చెప్పి అయ్యగారు సివిల్ వర్క్లు ఎక్కువ ఉంటాయి బయట తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇంకా ఏమీ ఉండదు కదా కాలేజీ ఉండదు ఏమైనా హ్యాపీగా తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆఖరి పరీక్షలు వచ్చి ఎరా మార్కులు రాలేదంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది అప్పుడే పోయింది మరి అప్పుడే పోయినప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎందుకు వేస్ట్ చేసావు పరిగెట్టేయడం కాదా ఇది ఏదైనా సమస్య రాగానే పరిగెత్తేయడం బైబిల్ సెలవిస్తాను సమస్య చూసి పరిగెత్తేవాడు బుద్ధిహీనుడు నిలబడేవాడే దేవుడు నా మనకి మహిమ తీసుకోగలడు దేవుడు నా మన స్తోత్రం చెప్పండి హాలూయా గొల్యాత్ర నిలబడ్డాడు ఛాలెంజ్ చేస్తాడు నలభై రోజులు సవాల్ చేస్తున్నాడు ఇస్రాయల్ ప్రజలందరినీ కూడా మీలో ఒక్కడు రెండే అంటే సవులు టక్టగా టక్టగా పరిగెత్తి గుడారంలో కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తర్వాత దావీదు అన్నగారు వచ్చారు ఏలియా రాజా వాడు పెచ్చిపోతున్నాడు రెచ్చిపోతున్నాడు ఏం చేద్దాం వదిలి చేసుకుంటారే అంటున్నాడు ఎవరో సవులు నిలబడే ధైర్యం లేదు అక్కడ సరే మరొకడు వచ్చాడు సార్ పది రోజుల నుండి ఛాలెంజ్ చేస్తాడండి ముందు మేము నిలబడి పోయిన వెనకాల మేము వస్తాం అసలు నేను రాజుగా చేసింది ఎందుకోసమో తెలుసా నువ్వు దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడిన రాజు కాదు సవులా మేము ఎన్నుకున్నావు నిన్ను ఎందుకోసం నువ్వు ఇస్రాయల్లో అందరికన్నా ఎత్తుగా ఉన్నావని నీ భుజాలు చాలా బలంగా ఉన్నాయని ఆజానుబాహుడు అని నిన్నెన్నుకుంటే తీర వచ్చి శత్రువు నిలబడితే గొడవలు దాక్కుంటా నువ్వు రా అంటే నేను రాను బాబోయ్ వాడిని చూస్తుంటేనే భయం వేస్తుంది వదిలించేసుకోండి ఎలాగ అంటున్నాడు అందరూ వదిలించుకునే పలాయనం చేస్తా అన్నారు అందరూ కూడా పరిగెట్టండి రెడీగా ఉన్నారు కానీ ఒక్కడే ఎదురెళ్ళాడు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి వేసాను అనుమైపరచండి దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడిన రాజు హీఈస్ గాడ్ షోస్ ఇన్ కింగ్ డేవిడ్ స్టుడ్ బిఫోర్ గొదాయర్ అండ్ ఛాలెంజ్డ్ హేమ్ నేనున్నా పోరాడడానికి అది ధైర్యం అంటే సమస్య రాగానే ఒక ఆయన కౌంటింగ్ లేసేసి మన వాళ్ళ కాదన్నాడు మరొకళ్ళేమో ప్రభు వాళ్ళని పంపించే పంపించే నువ్వు చెప్తారు కానీ వెళ్ళారు పంపించే తోసేద్దాం అని కొంతమంది అంటే ఆంధ్రే ఏమన్నా తెలుసా ఆండ్రూ ఆండ్రూకి తెలుసు దేవుడు గొప్ప కార్యాలు జరిగించేవాడని గాడ్ సావరినిటీకి మన కాపరేషన్ కొంతైనా అందాలని ఎప్పుడైతే ఆండ్రూ తెలుసుకున్నాడో మరి ఆయన చిన్నపిల్లని ఎలా బతిమాలాడు తెలియదు ఆయన చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఏమన్నా మనకు ఇవ్వాలంటే ఎంత ప్రయాసో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే మన దగ్గర నుండి ఏమన్నా లాక్కోవాలంటే రెండు నిమిషాలు రాక్కోగలరాలి కదా కింద పడి దొల్లేసి బాబోయ్ అన్నారంటే ఏదన్నా ఇచ్చేస్తాం మనమైతే పిల్లలు ఏదైనా సాధించాలంటే ఈజీగా తీసుకోగలరు కానీ అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు ఆంధ్ర వెళ్ళాడే కదా బాబు లంచ్ బాక్సా అవునంకిల్ మా అమ్మ ఇచ్చింది ఐదు రొట్లు రెండు చేపలు రెండు వేసి రొట్ల మధ్య ఒక చేప పెట్టుకుని తినేమంది నాకు సరిపోద్ది అంకిల్ నాకు ఇస్తావా ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఈ సో కాళ్ళ పిల్లలు అంకుల్ నా దగ్గర లాగేసుకుందని చూస్తున్నావు నువ్వు అని భయంకరంగా మాట్లాడి మన ఇగోని దెబ్బ తీసేసి నా దగ్గర అన్నీ దోచేసుకున్నారని కేకలేసి పరిగెత్తి భయంకరమైన కార్యాలు చేస్తారు చిన్నపిల్లలు అంకుల్ కావాలా మీకు తీసుకోండి అని ఇచ్చాడు వెంటనే ఆంధ్రే అన్నాడు బాబు నా కోసం కాదు నాకు ఆకలేస్తుంది నువ్వు ఇవ్వగానే అలా చెట్టు కిందకి వెళ్ళి తినేయచ్చు నేను కానీ తిన్ను వీళ్ళందరూ ఆకలి తీరుద్దామని అనిపిస్తుంది ఇది ఏ సై చేతిలో పెడితే మన చేతిలో ఉన్నంతకాలం ఐదు రోజులు రెండు చేపలు లాగా ఉంటాయి కానీ ఇవి ప్రభు చేతిలో పెడితే ఐదు వేల మంది ఆకలి తీరుస్తాడు ఆ తర్వాత నాకు అనిపిస్తుంది ఆయన సేవ చేసిన మనకు కూడా ఇస్తాడు నాకు బొట్ట వస్తుంది కదా అందులో నీకు సగం ఇస్తానే అని చెప్పి పిల్లవాడిని కన్విన్స్ చేసి తీసుకొచ్చాడు ఆండ్రూ ఒక సండే స్కూల్ మినిస్ట్రీ స్టార్ట్ చేశాడు ఆంధ్రయ్య చాలామంది అనుకుంటాం దేవుని సేవ చేయడం అంటే వెస్లీ గారిల క్రూసేడు ఒక యాభై వేల మంది వంద లైట్లు ఓ పెద్ద సౌండ్ సిస్టమ్ నాలుగు జనరేటర్లు అబ్బో అన్నీ పెడితే చెప్పేద్దాం అనుకుంటాం చాలామంది ఏం పర్లే వస్తాయి చెబుదుగాని అయితే దానికన్నా ప్రాముఖ్యమైన మినిస్ట్రీ ఏంటో తెలుసా రీచ్ అవుట్ చిల్డ్రన్ చిన్నపిల్లల్ని రీచ్ అవు సండే స్కూల్ స్టార్ట్ చేయ మీ ఏరియాలో మీ ఇంట్లోనే మొదలుపెట్టు మీ ఇంటి పక్కన ఉన్న పిల్లల్ని బిలు ఒక ఐదుగురే కావచ్చు ఒకసారి పెట్టేగానే వంద మంది వచ్చారు ఇద్దరే వస్తారు ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా పెరుగుతారు వారికి చక్కగా దేవుడు మాటలు చెప్పండి మంచి కథలు చెప్పండి మోరల్ వాళ్ళు ఇస్తే ఇచ్చేయండి 
దట్స్ ద ఎస్టాబ్లిషింగ్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ అది దేవుని రాజ్య విస్తరణ పరచడం దేవుని నమస్తోత్రం చెప్పండి హాలెలుయ ఆండ్రూ ఎప్పుడైతే ఆ గొప్ప కార్యం జరిగించాడో అద్భుతం జరిగింది ప్రియులరా ఆశ్చర్య కార్యం జరిగింది జరిగిన వాస్తవం మీకు చెబుతున్నాను ప్రియులరా ఏంటి అద్భుతం అనగా ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు చేతులు రొట్టెలు పెట్టగానే ప్రభు వారు వాటిని ఆశీర్వదించి ఐదు వేల మంది యొక్క ఆకలి తీర్చాడు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి వేసాను మహింపరచండి దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తే దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తే తన మహత్ అనే మాట ద్వారా మాట్లాడితే ఆకాశం రొట్టెలు రాలుతాయి కానీ దేవుడు అలా చేయాల నీకున్న దాన్ని దేవుడు ఆశీర్వించాలని హీ వుడ్ లైక్ టు టేక్ యువర్ కోఆపరేషన్ నీ సహకారాన్ని తీసుకునే ప్రజల ఆకలి తీర్చాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు దేశంలో అనేక మంది ఆధ్యాత్మిక ఆకలి తీర్చబడాలంటే దేశంలో అనేక మంది దేవుని ప్రేమను తెలుసుకోవాలంటే గివ్ సంథింగ్ టు ద లాడ్ పుట్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ జీసస్ గాడ్ విల్ బ్లస్ ఇట్ అండ్ రీపే యూ బ్యాక్ రివార్డ్ యూ బ్యాక్ అండ్ బ్లస్ అవర్ నేషన్ దేవుడు మన దేశాన్ని మన ప్రపంచాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు నీకున్నది వేసే చేతిలో పెట్టగలిగితే నీ కోఆపరేషన్ అది నీ దశం భాగమే కావచ్చు నీ ప్రతిష్టార్పణ కావచ్చు కష్టాల్లో ఇబ్బందుల్లో దేవుని సంలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ ప్రార్థన ఉన్నప్పుడు నీవిచ్చే కృతజ్ఞత అర్పణ కావచ్చు సనుగు కొనకుండా హృదయపూర్వకంగా నువ్వు వేసే చేతిలో పెట్టగలిగితే యూ విల్ సీ ద రివార్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క గొప్ప కర్రలు చూస్తావు ఓ దేవుని సేవకుండా ముందు కూర్చున్నాడయ్యా దేవుని మందిరం కట్టాలనుకుంటున్నాము ఏదైనా సహకరించండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎప్పుడో తెలుసా ఈ మందిరం కడుతున్న కొన్ని రోజుల ముందు ప్లాన్ చేస్తాం నాన్నగారు నేను పాల్ గారు అందరం కూర్చుని తన మొలకలై ఉన్నాం ఎలా మొబిలైజ్ చేయాలి ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేయాలి ఎక్కడ దేవుడు సహాయం పంపిస్తాడు ఏంటి పరిస్థితి అని అందరం కూడా కూర్చుని ఈ స్థల సేకరణ విషయంలో కానివ్వండి ఆ తర్వాత సిటీ లిమిట్స్లో ఇంత స్థలం కొనాలంటే ఈ రోజున అవుతుందా కష్టతరమైన పని ఇలాంటి పని కోసం దేవుని కోసం అందరూ ప్రార్థన చేస్తా ఉంటే దేవుడు మాట్లాడాడు రేపు నీకు ఒక ద్వారం తెరవబోతున్నాను హలో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ఎ డోర్ ఫర్ యూ అన్నాడు దేవుడు ద్వారం తెరుస్తాడంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందండి మనకి ఆయన ఏం ద్వారం తెరుస్తాడని చూస్తుంటే ఓ పాస్ట్ గారు చిన్న సంచి వేసుకుని వచ్చాడు ఆయన వచ్చి కూర్చునేడు దేవుడు ద్వారం తెరుస్తానని అడిగదా బహుశా ఈయన పంపించి ఉంటాడు ఈయన బ్యాగ్ చూడ్డానికి చిన్నగానే ఉంది కానీ ఓ గంభీరమైన కానుక ఏదో తెచ్చి ఉంటాడని చెప్పి గవ వేలు కూర్చుంటే అయ్యగారు చర్చి కట్టుకుంటాం కొంచెం కానుక ఇవ్వండి అన్నాడు ఆయన ఇదా దేవుడు తెరిచిన ద్వారం is it the door that god has opened for me konni kotla rupayalu kachu mundu unde prati rupay kuda chala viluvainde aa time lo prillara devuni shavukudu vachi kurchunde em ivvali prarthana chesina prabhu em immanta what should i give prabhu annadu church account lo entundo chudu 75000 rupees 75000 rupayalu adantha icche ane ఛాలెంజ్ సవాలు డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు మాకంతా కలిసి ఉండి కలిమి ఉండి అంతా బాగున్నప్పుడు డెబ్బై ఐదు కాదు లక్ష రూపాయలు అనే వచ్చాము కానీ ఇప్పుడు ఏమీ లేదే ప్రతి రూపాయి కోసం మేము కనిపెడుతున్నాం పెద్ద ప్రాజెక్టు ముందు ఉంది ఈ టైంలో డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు ఒక ఆయనకి ఇవ్వడం అంటే చిన్న విషయమా అది కూడా అప్పుగా కాదు ఇచ్చే కానుక ప్రియులరా దేవుని మాటకు లోపడ్డాను చెక్ బుక్ తీసుకున్న సంతకం పెట్టేసి డెబ్బై ఐదు రూపాయలు రాసిస్తే ఆయన చూసి ముందు కంగారు పడ్డాడు ఆయన ఫస్ట్ గారు నాకేనండి నెంబర్ తప్పేసినట్టు ఉన్నారండి ఎందుకంటే ఆయన వెయ్యి రూపాయల్లో రెండు వేలు ఇస్తాం అనుకున్నాడు ఆయన నెంబర్ తప్పేసారండి డెబ్బై ఐదు వేలు వేసారు ఏంటండి అన్నాడు తీసుకెళ్ళి ఫోన్ కట్టేశాను వెంటనే ఆయన వెక్కి వెక్కి ఆడడం వల్ల దుఃఖపడిపోతున్నాడు అని ఏడుస్తున్నాడు అయా గతించిన నెల రోజుల నుండి ఈ అమౌంట్ కోసం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాము దేవుడు మా అవసరాన్ని మీ ద్వారా తెచ్చాడు ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ అమౌంట్ ఈ ధనం మాకు కావాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఆ ఉపవాసం తక్కువనే ఏడుతాం ఈ రోజున ఆ నెంబర్ మాకు తెలుసు కానీ మీకు తెలియదు కానీ దేవుడు మీకు బయలుపరిచాడు అవసరత ఉన్నప్పుడు లేమి ఉన్నప్పుడే దేవుని కోసం కార్యం చేశాను మూడు రోజులు మీటింగ్కి వెళ్ళి వచ్చాను ఆ తర్వాత నా టేబుల్ మీద ఒక ఆయన కానుకు పంపించాడు జాన్ వెసిలి గారు మీ ప్రసంగాలను బాగా ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నాయి ఎన్నో మంచి మంచి విషయాలు మీరు బోధిస్తున్నారు ఆత్మలో బలపడుతున్నాం మా కుటుంబం అంతా దీవెన పొందుతున్నాం దేవుడు అన్ని విధాలుగా వాళ్ళు ఆశీర్వదించాడు మీ ప్రసంగాల ద్వారా ఆధ్యాత్మం చాలా దీవెన పొందాం మీకు ఎంత ఇచ్చినా మా రుణాన్ని తీర్చుకోలేం కానీ దేవుడు మాకు ప్రేరణిస్తున్నాడు మీరు ఒక మంచి కార్యం చేపడుతున్నారని విన్నాం ఈ ధనాన్ని దానిలో వాడనని పదిహేను లక్షల రూపాయలు చెక్ పంపించారు దేవుడు నా మనసు తోత్రం కలవండి ఐదు వేల మందిని ఫీట్ చేయడం అంటే అదే దేవుని కోసం మనం ఏదైతే చిన్నది ఇస్తున్నామో రిమెంబర్ జాన్ విస్లీ మే నాట్ రిమెంబర్ యూ ఒకవేళ జాన్ విస్లీని గుర్తుపెట్టుకోలేకపోవచ్చామో కానీ 
సర్వ జగతును మాట ద్వారా కలుగు చేసిన సర్వేశ్వరుడు ఏ దేవుడి నామం పేరడైతే నువ్వు చేస్తున్నావో ఏ దేవుడి నామం పేరడైతే ఒక చిన్న కార్యక్రమం చేస్తున్నావో ఆ దేవుడు నిన్ను మర్చిపోవడం నరమాత్రుడు కాదు అన్యాయస్తుడు కాదు అబద్ధుడు అసలే కాదు గాడ్ కెన్ రిపే యూ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ స్పెండ్ ఆన్ హేమ్ ఈవెన్ బియాండ్ యువర్ లిమిటేషన్స్ ఆర్థిక సంబంధ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నావా విత్ ఒక మంచి విత్తనాన్ని విత్ దేవుని సన్నిధిలో కాస్త పంట దేవుడిని ఆశీర్వదిస్తాడు అయ్యా ఆర్థికంగా చాలా చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నానండి నెలకు తెచ్చుకుంటున్న శాలరీ సరిపోవట్లేదు అంటున్నావా దశం భాగం తెచ్చు దేవుని సన్నిధిలో వే ఆ తర్వాత చూడు నీ కుటుంబంలో దేవుడి ఇచ్చే ఆశీర్వాదం ప్రిల్లరా యూ విల్ సి అబర్డెన్స్ ఇది ఈవిని అపేక్షించో లేకపోతే మరొక విధానంలో నేను అడుగుతున్న విషయం కాదు తీసుకురాని దేవుని మందిరపు ధననిధిలోనికి ఆ ధనాన్ని దేవుని సేవలో వాడుతున్నాం ప్రభు రాజ్య విస్తరణలో ఆ దానికి నా ప్రాముఖ్యం విషయం దేవుని నీతిని ఆయన చిత్తాన్ని నువ్వు నెరవేర్చడం ద్వారా దేవుడు నీ కుటుంబంలో ఎంటీనెస్ తీసేస్తాడు ఆయన నీ జీతంలో గొప్ప కార్లు జరిగిస్తాడు ఇదే విశ్వాసం మ్యాన్స్ కోఆపరేషన్ అంటే ఇదే గాడ్ సౌరన్ ఇటీ గాడ్ ఈస్ సౌరన్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ కోఆపరేట్ టు హెమ్ గాడ్ విల్ డూ సంథింగ్ గ్రేట్ ఒక అద్భుతం నీ దీవితంలో చేస్తాడు కన్ను మూసుకుని ప్రార్థన చేసుకున్నాను ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఆయస్ రక్షణ పొందడానికి నీ జీవితంలో అద్భుతాలు జరగడానికి మూడవదిగా ఆర్థిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదం కోసం దేవుని యొక్క సహకారం దేవుని యొక్క అధికారం నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడాలంటే నీవిచ్చే సహకారానికి చాలా ప్రాముఖ్యమైంది డూ సంథింగ్ ఫర్ గాడ్ అండ్ రిసీవ్ సంథింగ్ మోర్ ఫ్రమ్ జీసస్ అందరూ కూడా ప్రార్థన చేసుకుందాం ఇంతవరకు దేవుని వాక్యాన్ని మీరు విన్నారు దేవుడు మీతో మాట్లాడి ఉన్నాడని నేను అనుకుంటున్నాను మీ అందరి కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించాలని కోరుతున్నాను మీరు ఎక్కడున్నప్పటికీ కూడా విశ్వాసంతో ఈ ప్రార్థనలు ఏకీవించండి భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ ప్రార్థనలో పాల్గొనండి ప్రభు మీ జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తారు ఎందుకోసం అంటే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఆయన గొప్పవాడు నమ్మదగిన వాడు గనుక మీ జీవితాలు అద్భుతాలు చేయడం సామర్థ్యం కలిగిన వాడు కళ్ళు మూసుకునండి ప్రార్థన చేస్తాను ప్రేమ గల మా తండ్రి ఎంతవరకు నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడావు నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని బలపరిచావు అందరిని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతమంది అయితే వీక్షిస్తున్నారో వారందరి జీవితాల్లో నీకున్న ప్రణాళికలను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతంగా ఉందో మా పట్ల నీకున్న ప్రణాళికలు కూడా అంతే ఉన్నతమైనవన్నీ నీ వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రభు ఆ ఉన్నతమైన నీ ప్రణాళికలు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నెరవేర్చండి అపోదిక ప్రతి తంత్రాన్ని దురాత్మిక ప్రతి కార్యాన్ని ఏసు నామంలో బంధిస్తున్నాను ప్రభు నూతన కార్యములు మా ప్రియులు చూచినట్లు నీవే గొప్ప కార్యాలు జరిగించండి ఎవరైతే అనారోగ్యంతున్నారో స్వస్థతనివ్వండి విడుదల లేని వారికి విడుదల ప్రసాదించండి నిరాశ నిస్పృహలో శాంతి సమాధానం లేక ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడే నీ సమాధానపు ఆత్మ వారి మీద క్రమరించమని వేడుకుంటున్నాను శాపగ్రస్తమైన అనుభవాల్లో నరకప్రాయంగా మారిపోయిన కుటుంబాలను ఎవరైతే కలిగి ఉన్నారో ఏసు నాములో వారిని ఆశీర్వాద పదను నడిపించమని కోరుతున్నాం ప్రభు ఎవరైతే నీ సన్నిధి నుండి ఒక అద్భుతమైన మేలు కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారో ఒక కార్యం జరగాలని పట్టుదలగా ప్రార్థన చేస్తున్నారో ఏసు నామంలో వారి గొప్ప విజయాన్ని మీరు చేకూర్చండి అన్ని విషయాల్లో మీరు తోడుకున్నాయండి నీ ప్రజల పక్షాన నీకున్న ప్రతి మంచి ఆలోచన బట్టి నీకు స్తోత్రాలు ఘనత మహిమ నీకే చెల్లిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన మా ప్రియులను ప్రత్యేకం మీరు ఆశీర్వదించండి కోట్లాది మంది నీ వాక్యాన్ని వినడానికి వారి ఇచ్చిన సహకారాన్ని మీరు గుర్తించి నూరంతా ప్రతిఫలం వారికి దయచేసి నా మన మహింపరచుకునండి మేము ఎక్కడున్నా నీ మహిమార్థం వాడబడినట్లు మీరే సహాయం చేయండి కుటుంబాలను ఆశీర్వాదకరంగా మీరు మార్చండి యవనస్తులు మీరే మార్చి నూతనమైన విధానంలో వారిని మీరే స్థిరపరచమని కోరుతున్నాను ఘనత మహిమ ప్రభావం నీకే చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంచి నామ్ తండ్రి ఆమె మీ ప్రార్థన అవసరతలకు మరియు కానుకల పంపుటకు మా చిరునామా జాన్ వెస్లీ అంతర్జాతీయ పరిచర్యలు యాభై ఏడు డ్యాష్ రెండు డ్యాష్ పదకొండు మల్లికార్జున నగర్ రాజమండ్రి ఐదు మూడు మూడు ఒకటి సున్నా ఐదు మా ఫోన్ నెంబర్లు తొమ్మిది సున్నా 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 మూడు 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 ఐదు 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 మరియు తొమ్మిది ఆరు ఒకటి ఎనిమిది ఒకటి 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 ఎనిమిది 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 మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ జాన్ వెస్లీ డాట్ కామ్